नमस्कार दोस्तों ये है प्रिलिम्स का मॉक प्रैक्टिस मैम सी की स्पेशली एंड वैसे ये है मॉक 14 और मॉक 1 टू 13 ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने बना दिया अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी जाकर देख सकते हैं चलिए शुरू कर लेते हैं पहला यहाँ पे क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू क्रिएटिव सिटी नेटवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएटिव सिटी नेटवर्क को लेकर तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको यू नो कंसिडर करना है ये तीन स्टेटमेंट पढ़िए और उसके बाद आपको इन तीनों स्टेटमेंट में से बताना दैट कौन सा करेक्ट है ठीक है और ऑप्शन उसके दिए हुए तो एनी पहला यहाँ पर ऑप्शन है The network promotes cooperation with and among cities that have identified creativity as a strategic factor for sustainable urban development. ठीक है देखिए नाम से भी अगर गैस कर लीजिएगा ना तो ये आपको सही ही लगेगा ठीक है वैसे भी फैक्चुअल बात भी ये सही है इट इज एन इनिशियटिव ऑफ यूनेस्को जी हाँ एंड रिसेंटली चेन्नई वॉज इंक्लूडेड इन दिस नेटवर्क फॉर इट्स रिच म्यूजिकल ट्रेडिशन जी हाँ इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था तो इसलिए ये एकदम एब्सोल्यूटली तीनों बिल्कुल सही है देखिए तीन कहाँ है डी ऑप्शन जी हाँ वन टू थ्री ठीक है डी ऑप्शन इज एब्सोल्यूटली कलेक्ट है एंड दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप सेल्फ खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो इसलिए चेन्नई को भी इसमें इंक्लूड किया गया था ठीक है नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन नंबर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर दो पेयर दिए हुए वेटलैंड और स्टेट्स के पेयर हो तो वेटलैंड में कोल वेटलैंड चिलिका लेक और कंजिली वेटलैंड ठीक है और इसका बेसिकली यू नो मैच ऑफ द फॉलोइंग में दिया गया है कोल वेटलैंड टू पंजाब चिलिका टू लेक टू उड़ीसा एंड कंजिली वेटलैंड टू केरला ठीक है सो यू हैव टू यू नो फाइंड दैट विच ऑफ द फेयर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट है सो दोस्तों यहाँ पे देखिए चिलिका में तो कोई यू नो शानदेह तो नहीं होगा ये बिल्कुल सही है बट ये दोनों जो है कोल वेटलैंड पंजाब और कंजिली वेटलैंड केरला दीज आर रॉन्ग ठीक है सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्यूटली करेक्ट है दैट इज टू क्योंकि कोल वेटलैंड अगर देख लीजिएगा तो ये केरला के थ्रिसूर में लाई करता है ठीक है एंड उसके बारे में भी कुछ यू नो स्पेशली दिया हुआ और कांजली वेटलैंड जो है ये पंजाब में लाई करता है ठीक है एंड सो यहीं पर थोड़ा यहाँ पर यू नो इन्होंने गेम खेल लिया था उल्टा पुल्टा कर दिया था ठीक है सो एनी कोई बात नहीं यार ये तो ऐसे ही तो यूपीएससी गेम खेल जाता है ठीक है सो थर्ड नंबर क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट दिया हुआ आपको पता ना कौन से करेक्ट है और उसके बाद स्टेटमेंट भी नीचे दिए हुए ठीक है सो हाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है बोनेट मैकाउस आर फाउंड ऑनलाइन पेनसुलर इंडिया जी हाँ एंड बोली दिया जी हाँ चलो सही है एंड पॉपुलेशन ऑफ बोनेट मकाओ इज डिक्लाइनिंग डी टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इन्वेस्ट एंड इन्वेजन ऑफ दर हैबिटेड बाई रेसेस मकाओ दिस इज ऑल्सो करेक्ट दैट्स वाई दिस वेर इन न्यूज ऑल्सो सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज सी दैट इज बोथ वन एंड टू ठीक है सो या Again, it is self-explanatory. You can just go through it once. Huh? Fourth number question is why does the eastern coast of India have more cyclone compared to the western coast of India? ये mains में question भी आ चुका है और उसी का option बना के basically दिया गया है तो आपको बताना है कौन सा सही है which of the correct answer आपको निकालना है तो पहला है water of the Arabian Sea are relatively colder. कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल जी हाँ दोस्तों देखिए अगर ये इंडिया है तो इधर वाला अरेबियन सी है ये है बे ऑफ बंगाल ठीक है सो अरेबियन सी का जो है वो रिलेटिवली कोल्डर होता है देन बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल का रिलेटिवली हॉटर होता है ठीक है विच इज विच आर नॉट कंड्यूसिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिफिकेशन और सारण जी हाँ दोस्तों ये ज्यादा कंड्यूसिव नहीं होता है ऐसा नहीं है दैट अरेबियंसी में नहीं होता साइक्लोन जी हाँ यहाँ पे भी आता है बट रिलेटिवली लेस इंटेंस के और आपको पता है साइक्लोन के लिए आपको नीचे से यू नो एनर्जी चाहिए होता है और वो एनर्जी जो है अगर आपका पानी नीचे में रहेगा तो वो काफी ज्यादा एनर्जी पुश करेगा क्योंकि वहां से मॉइस्चर उनको मिलता है ठीक है नेक्स्ट इज ईस्टर्न कोस्ट रिसीव साइक्लोन फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एज वेल एज फ्रॉम द पैसिफिक ओशन जी हाँ This is also absolutely correct है ठीक है कॉमन सेंस लगाइए इधर से तो बे ऑफ बंगाल से तो मिलता है बट पैसिफिक ओशन से भी मिलता है क्योंकि स्टेट ऑफ मलाका उधर जो है साउथ ईस्ट एशिया के रीजन से ठीक है सो उधर से होते हुए बे ऑफ बंगाल में भी घुस जाता है ठीक है तो एनी वेज बोथ द ऑप्शन आर एब्सोल्यूटली करेक्ट है ठीक है सो सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज बोथ वन एंड टू इज करेक्ट है ना सो फोर्थ का ऑप्शन सी होगा नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हाँ द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली बैंड द यूज ऑफ पेटको जी हाँ दोस्तों ये काफी ज्यादा न्यूज में था वाई इज द इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ यूज ऑफ पेटको पेटको इज हाईली अनस्टेबल फ्यूल एंड देर इज हाई रिस्क ऑफ कम्बर्शन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग कम्बर्शन पेटको रिलीज ड्यूरिंग कम्बर्शन पेटको रिलीज अप टू टेन परसेंट मोर सी ओ टू पर यूनिट ऑफ एनर्जी दैन नॉर्मल कोल जी हाँ ये दोस्तों ये बिल्कुल सही है क्योंकि और क्योंकि इसीलिए सस्ता ये मिलता है ठीक है एंड पेटको ड्यूरिंग कम्बर्शन रिलीज इज हाई सल्फर कंटेंट टू द एटमोसफेयर जी हाँ दोस्तों ये भी सही है बट फर्स्ट ऑप्शन इस कहीं ना कहीं गलत है सो इसलिए इस करेक्ट ऑप्शन इ
सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इट इज़ हाईली अनस्टेबल फ्यूल ठीक है सो यहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट कहीं ना कहीं ये लोग एक्सट्रीमली स्टेबल हाईली अनस्टेबल उसी टाइप का यू नो थोड़ा मोड़ा चेंज करते हैं और आपके साथ गेम खेल जाते हैं तो जरूर हाँ जरूर देख लीजिएगा है ना इसको एंड सिक्स नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बिन लिस्टेड अंडर द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को इनमें से कौन लिस्ट किया गया अंडर द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को चार ऑप्शन मतलब इतने सारे ऑप्शन देखे दिए गए हैं योगा कुंभ मेला नवरोज ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग संकीर्तन ऑफ मणिपुर गाइस ये सारे जितने ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले शायद मैंने यू नो अन अकेडमी में मैंने एक रिवीजन सीरीज जो चल रहा है ना मेरा करंट अफेयर का तो उसमें मैंने रिवीजन आप लोगों को करवाया था और उसमें डिफरेंट लिस्ट मैंने दे दी थी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की ठीक है तो अगर आपने नहीं देखा अगर वैसे लोग जो क्या देखना चाहते हैं मतलब करंट अफेयर रिवीजन का रिवीजन मॉड्यूल और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना डिफरेंट पास्ट वन के जो करंट अफेयर है उसका कंपाइलेशन एक जगह है ना और कंपाइलेशन भी ऐसा नहीं फालतू फालतू करंट अफेयर सबको हटा दिया मैंने जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ जैसे नॉर्थ कोरिया का बहुत सारा इशू था ना हर रोज इशू हम लोग देखते थे दैट यू नो ये धमकी दिया है ना ये उसको धमकी दिया यूएस उसको धमकी दे रहा ठीक है तो वो सब सारा न्यूज को खलास क्योंकि काम ही उसका नहीं है क्योंकि अभी तो बस खत्म हो गया ना नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया सब कुछ मिल गया अभी अच्छा माहौल है है ना सो एनी इसी टाइप का जो बकवास न्यूज है उसको हटा दे रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको बता रहा हूँ और ऐसा भी था कुछ कुछ न्यूज था जो क्या मैंने शायद कभी छूट गया होगा मेरे से ठीक है तो उस सबको भी इंक्लूडेड है मतलब इन साइट्स ऑन इंडिया जितने विजन आई के पी टी जो है उसका मटीरियल का भी इंक्लूजन इसमें आपको मिल सकता है और ये मैं अन में करवा रहा हूँ तो अगर आपने देखना तो वहाँ पर देख सकते हो तो एनी वेज जैसे कि मैंने बोला ये सब सारों पाँच बिल्कुल सही है सो करेक्ट ऑप्शन है इज डी दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है उसके बारे में दैट पर्सनल लॉ जो है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है इसलिए दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का इतना हक होता है जिससे इसमें कानून बनाया जा सके ठीक है तो यही पर छोटा देख लीजिएगा नेक्स्ट इज एट नंबर क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर आर्ट ट्रेडिशन और उसके स्टेट्स में दिए हुए ठीक है आपको बताना है कौन सा सही है पटुआ स्क्रोल्स आंध्र प्रदेश कवर्ड राजस्थान पत्ता चित्र उड़ीसा देखिए पत्ता चित्र तो बिल्कुल सही है कवर्ड भी सही है दिस इज नॉट सही ठीक है सो टू एंड थ्री आर बिल्कुल सही देखिए टू एंड थ्री की तरह सी टू एंड थ्री आर एब्सोल्यूटली करेक्ट है ठीक है एंड पत्ता चित्र जैसे कि मैंने बोला उड़ीसा पटुआ स्क्रोल्स जो है ये वेस्ट बंगाल है ठीक है और कवर्ड अगेन एक वुडन टेलिंग वुडन स्टोरी टेलिंग बॉक्सेस है इन राजस्थान दैट इज परफॉर्म इन राजस्थान ठीक है नेक्स्ट इज नाइन्थ नंबर क्वेश्चन हेयर गाइज नाइन्थ नंबर क्वेश्चन इट हज बिन आज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नवल सबमरीन दैट इज आई एन एस कलवारी ठीक है उसके उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए हुए दैट आई एन एस कलवारी इज ए न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन ठीक है ये पहला ऑप्शन है ध्यान दीजिएगा और दूसरा ऑप्शन है द सबमरीन हैज बिन बिल्ड विद रशियन कोलाबोरेशन राइट सो गाइज एक्चुअली आई एन कलवरी के बारे में जो है uh, ये दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं डाउटफुल uh, है ठीक है रशियन कोलाबोरेशन तो बिल्कुल नहीं है ठीक है सो so, देखते हैं टी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है देखिए ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है ठीक है है ना और यहाँ पे क्या दिया हुआ था बताइए तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन दिया हुआ था ठीक है और ये रशियन कोलाबोरेशन के साथ भी नहीं बनाया जा रहा है ठीक है सो दीज आर ये फ्रेंच कोलाबोरेशन है ये मतलब आए दिन फ्रेंच ये पता है ये न्यूज में भी आए दिन आपने देखते ही होंगे दैट फ्रेंच के साथ ये उसके बाद शायद रिसेंटली फ्रेंच के यू नो प्रेसिडेंट ने बोला था दैट क्योंकि हमारा हमारा मैरी टाइम हो रहा है यू नो फ्रांस के साथ तो उन्होंने बोला था दैट अभी तो ये भेज ही रहे मतलब आपके पास तो आई जो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है ही बट उसके एडिशन में भी अगर कुछ सबमरीन चाहिए या फिर कुछ ऐसा चाहिए तो हमें जरूर बोलिएगा हम इंडिया की जरूर मदद करेंगे ठीक है तो ये भी आप रेफरेंस मान सकते हो मतलब ऐसे तो ये नॉर्मल स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन के बारे में न्यूज़ में रहता ही है ठीक है दैट ये आई कलवरी आई खंडारी ये ये लॉन्च हुआ ठीक है बट ये भी रिसेंटली था दैट हम जो है 
इंडिया वो फ्रेंच के साथ कोलाबोरेशन कर रहा है ठीक है तो इसीलिए यू you नो know, उन्होंने बोला था दैट स्कॉर्पिन क्लास सम्बरीन के बजाय अगर और भी कुछ चाहिए तो जरूर बताइएगा क्योंकि हम लोग इसलिए कोलाबोरेट कर रहे हैं जिससे क्या यू you नो know, चाइना को कंटेन uh, किया जा सके इंडियन ओशन रीजन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा इकोनॉमिक से क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट आपके दिए हुए दोस्तों इट इज अक फिफ्टीन डिजिट अल्फा नोबिक कोड यूज टू एंटी फाइव बैंक ब्रांचेस ओके एंड द यूज एंड द कोड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर यूजिंग आर टी जी एस एन एफ टी एन आई एम पी एस मैथ जी हाँ दोस्तों दूसरा तो बिल्कुल सही है पहला बिल्कुल गलत है सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज बी ठीक है टेन का एंड ये इलेवन डिजिट एक अल्फा न्यूमरिक कोड होता है ठीक है ये थोड़ा एक मतलब कन्फ्यूजन है मतलब इतना भी ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन ही सेट हो गया बट एनी वेज यार इतना तो मतलब हुई होता ही है यार थोड़ा मोड़ा तो कभी कभी हो जाता है नेक्स्ट इज अलेवेंथ नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल रिजोल्यूशन डिपोजिशन इंश्योरेंस बिल दैट इज एफ आर डी आई बिल ट्वेंटी सेवेंटीन विच वॉज सीन इज न्यूज रिसेंटली ठीक है द बिल प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग सॉरी सेटिंग अप ऑफ रिजोल्यूशन कॉपोरेशन टू रिप्लेस द डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपोरेशन ठीक है द बिल रिड्यूस बिल्कुल सही है द बिल रिड्यूस द डिपोजिट इंश्योरेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन लैख टू पचास हजार and the bill empowers resolution corporation to use uh, depositors fund to inject capital into the ailing uh, financial committee ji aa dosto third bhi sahi hai pehla bhi sahi hai dusra sahi nahi hai theek hai to 13 uh, sahi agar hai to kaun sa c option bilkul yahan pe sahi hai theek hai ab dekhiye uh, yahan pe thoda iske bare mein thoda descriptive analysis acche se diya hua hai if you want to go through it just go through it because this is absolutely self explanatory to main nahi samajh raha hu that aur ye bhi frdi bill bhi mains ke liye kafi zyada important hai to iske provisions agar aapne dekhe honge to aapke liye kafi zyada sahuliyat ho sakti hai 12th number question is uh, you know consider the following pairs mountain aur uske country mount elbrus bataiye kahan se hai russia ji ha bilkul sahi hai mount ekanokia antarctica mount wilson अर्जेंटीना आपको बताना कौन सा बिल्कुल सही है सो so, देखिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे इन्होंने गेम खेल गया ठीक है माउंट एलब्रिज तो सही है बिल्कुल रशिया दैट इज वन तो बिल्कुल सही है है ना एक इज एब्सोल्यूटली सही बट यहाँ पर इन्होंने गेम खेल गया दिज आर नॉट एप रॉन्ग बेसिकली क्योंकि यहाँ पे मैंने दे दिया कंटिनेंट वाइज आप देख लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बार बार बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि ये मतलब ये सब हैंडी में पूछा जा सकता है ये सब काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यही नहीं जैसे डिफरेंट यू नो रीजन में ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है कहाँ पर वेल्ड कहा जाता है कहाँ पर डाउन्स कहा जाता है कहाँ पर उस ग्रासलैंड को यू नो पम्पास कहा जाता है कहाँ पर प्रेडीज कहा जाता है तो ग्रासलैंड भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है है ना नेम ऑफ माउंट एलब्रूज भी मत सॉरी माउंट माउंटेन्स ऑफ हाई पीक्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ये सब भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कभी भी अगर आप अपने जोग्राफी बुक पढ़ रहे हैं ना उस सबको रट्टा मार लीजिए लिटरली मैं बता रहा हूँ रट्टा मार लो है ना बहुत फायदे में रहोगे ठीक है तो दिस वाज ऑल अबाउट बारह क्वेश्चन आज के थे और रही बात दोस्तों सी वैसे लोग जो क्या सी सेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ मैंने इस कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी यू नो बताया जिससे एटलीस्ट आपका 33 मार्क्स तो गारंटी है हंड्रेड परसेंट मैं लिख कर दे सकता हूँ आप जो मेरे लेक्चर से इन यू नो इंश्योर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्रिक बताया है वैसा ट्रिक दोस्तों जिससे के साथ आप यू नो एक्चुअली ग्रास्प कर सकते हो उस चीज़ों को ठीक है सो so, जरूर देखिएगा इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं ठीक है सो या दिस वाज ऑल अबाउट इट एंड या विल मीट इन नेक्स्ट क्लास गाइस टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो गाइस थैंक यू वेरी मच